，更好像哪边没电。啊，对，我是去猫咖了，那又怎么样？猫咖的小猫咪都很现实的，没有零食它不会理你的。我所有的钱都给你买罐头啦，我哪里有钱给猫咖的小猫咪买零食啊？猫咖的小猫咪都是逢场作戏的。就这么都能睡着，还继续睡，还继续睡，把你卖了，扔了，还睡不？<笑>又继续睡，真<笑>的是绝了。让我看看踢干净没有。老胡，让我们玩一个哄睡游戏，来，太朗朗扮小姐，小姐穿个花绣鞋，绣鞋破两半个，大半个换墨尺，小半个打酒喝，嗯啊嗯啊真好吃，钱钱小伙把草吃。睡着喽。网上说，对着猫伸手可以测试出你有没有打过猫。哼<笑>，猫咪的九九会开花，只需要搓一下小火山下面这个位置，一试一个准。快去艾特你家猫试一下吧。用牙刷刷小猫咪的额头，会让它想起妈妈。陪你追着日落，看星星，永远不落幕的电影。这是行了，别矫情了，你妈不搁那儿呢。众所周知，大壮小时候是我在小区旁边的公厕捡回来的，当时可以说是又脏又臭。那么大壮会不会想妈妈呢？把手伸到狗狗面前，看看可爱的他们会怎么做。那里面俩猫干嘛呢？这特殊时期，这么多只猫挤一起，不怕得猫病啊？可是。又在这打滚，走了，出去玩。开门，开开门。每次出来还得陪八条玩游戏，快来八条，我有几只糖浆，快来，快来八条，我有几只糖浆。嘿嘿嘿。
，乘法条，好玩吧？再来个更好玩的，这个叫自己逗自己。啊你没事吧？不过八条研究了一会儿，就找着窍门了。他往后一躺就够着了。看来这个玩具还是比较适合我国这种腿短的猫来玩。嗯。因为个子矮，他腿短，手也短，是怎么蹦都够不着。烦死了！一直够不着，给我国气的，干脆不玩了，掉头就往家里跑。那个小矮子连个按钮里都够不着，我回来了，还得我帮你按，进去吧。这回估计自尊心受挫了，再也不想跟我出去玩了。<笑>我前段时间不是生病了吗？每次进院子就给姚伟虎他们家完猫粮，我就赶紧回屋了。院子就很久没收拾，猫屋里也脏的不行了。现在我恢复的差不多了，就打算把院子好好收拾收拾。八天看我进院子没带它，就跑到二楼雨棚上喊我，嘿嘿嘿，想出来玩是吗？出来吧，条，快点，快点，出来！结果把它放出来以后，它就在我扫地的时候过来捣乱，然后我就在它从机器人上绑了个逗猫棒，这样机器人就能一边干活一边帮我逗猫了。你干什么啊？过来碍事儿，还不让开是不是？这个科沃斯 W1 Pro 擦窗机器人有 2,800 帕的大吸力，让你妨碍我干活，只有给我好好监督窗把工作吧。他工作的时候一边喷水一边擦，窗户被收拾的特别干净。这边院子收拾差不多了，就看见厚脸皮子又跑过来蹭饭了。他现在真的是轻车熟路的，来我们有点跟回自己家似的。厚脸皮子，嘿、hey, ，你不搭理我，就光想着进去蹭饭。得亏瑶瑶这会儿出去了，要瑶瑶在家的话又得骂他了。行了，院子也都收拾完了，八条回屋了，走了，快点，走了，回去了。一转眼，院子这猫屋盖了都有一年了，里面的爬架都用旧了，上面都是各种印子，甚至都有点发霉了。所以今天打算给猫屋来个内部翻新。本来小马跑步机搬走，结果它太高了出不去，只能拆掉了。我这一边拆着，我会一边跑着。别看它腿短，它是真爱运动。拆出来这跑步机，回头给安到雨棚底下，这样他们就还能用。接下来要把这些旧爬架全部从墙上拆下来，然后再把新的爬架给安上去。这一次选的都是比较简单的款式，这样平时方便打理。爬架才刚装好，八条就凑过来了。你等我先收拾干净再玩呗。我不要。<笑>这个臭八条，打扫个卫生他还非得在旁边坐着当监工。我用的是这个以内小金刚，它有一万六千帕的大吸力，轻松打扫猫猫留下的污渍。清水箱可以把自来水电解成除菌液，边拖地边除菌。升级后的舒齿刮条不易掺毛发，打扫完以后可以一键开启四清洁，解放双手。它还配备了五款吸头，对应不同的场景，全屋清洁，一台机器就能搞定了。打扫完以后，发现喵们全都跑到猫屋里来舔新爬架了，看来他们还是挺满意的，都不想出来了。今天天气有点热，给他们把空调打开，这样他们待在里面能舒服点。然后小胖呢也跑进去乘凉了。他们几个待在一起的画面真的是太治愈了。